Hi guys, welcome back to Lingua e Passione, the channel about language and passion. Can you actually maintain or even improve your uh, speaking skills in a foreign language with just a bit of conversation practice once every two or three weeks? Well, this is exactly what we're going to find out together in this two-part uh, video project of mine. This is part one, and I really hope you enjoy. Welcome guys, it's been a while I know, uh, it's been a rough start of the new year for me, to be quite honest with you guys, but the most important thing is we're here now, I'm here, I'm back uh, to making more videos for you and that is what, uh, what counts ultimately. So um, if you followed me for a while, you have probably come across this video here where I uh, speak Japanese with one of my tutors about different topics, uh, this was just a, you know, a a conversation practice in Japanese and many many people have asked me to upload more of those conversations so today this is exactly what I'm going to do but uh, to make it more interesting uh, even for those who maybe are not focusing so much on Japanese um, I am adding something more to it. The conversation you're going to see today uh, is from two years ago, about two years ago. Uh, this is my level of Japanese towards the end of 2018. Since then, uh, Japanese has been on maintenance mode, like so many other languages of mine, to be honest with you. The only thing that I've done is I've tried to maintain it, booking one or two conversation lessons per month, uh, every now and then chatting with, with some friends online in Japanese, and reading some articles and even a couple of uh, short novels in Japanese. Nothing more than that, so uh, you could say I have not uh, studied the language the traditional way, in a traditional sense. That's it. So now, has my Japanese changed? And if so, how? Am I more fluent than before in Japanese? Uh, am I just maybe more confident than I was before? The truth is, I don't know yet. <laughs> We're going to find out together in this two-part video project of mine. I am in fact going to record more conversations in the next couple of months and I'm going to upload the results uh, probably towards the end of May. So if you want to find out together with me, please subscribe to the channel. It's just a click for you and it's completely free, but it really means the world to me. And also, you probably know I do not spam videos. <laughs> Thank you so much, and I really hope you enjoyed this first conversation. See you next time. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Hi. Genki desu. Ma, kochira, kochira wa, ma, taite, daijomo desu kedo, chotto ochikonde imasu yo. Eh, doushite desu ka? Doushite, doushite to yuto, もう知ってますけど、え、ま、僕はテニス、テニスをすることが大好き、大好きですよ。はいはいはい。はい。でも、うん、でも、あの、7月、うん、7月に、え、怪我しました。ああ、どんな怪我したんですかこの、ま、手
、okay. やはり、やはりテンドニティス、テンドニティスという映画の、はいはいはい。はい、そんなこと。でも、でも、私の、私のテニスパートナー、パートナーも怪我しましたし。えー、かわいそう。<笑>同時に、同時に怪我,怪我をしてあの、完璧なテニスパー,パートナーでしょう。本<笑>当、うん、それ、仲良しですね、本当に。<笑>はい、だから、だから今、両,両,両方両方は、うん、両方とも、うんうん、両方とも、えー、治,療治療中で、あ待って、待ってます。<笑>あなるほど、治るのを待ってるんですね。はい、次の、次の試合、次の試合を試合<笑>待ってます。あそかえ、次の試合はいつするか予定はあるんですかまだは分かりません。いつ,いつできるか分かりませんけど、うんえーまあ、10, 10, 月10月だったらいいなと思ってます。えでも10月もうすぐですよ。手は治りそうですかもうすぐですね、うん。よくよく分かりません。医者も医者もよく分からないと言って,<笑>ああってくれました。あ,あ、そうなんですね。痛い。<笑>痛いですね、そっか。うん、えー、ステファノさんは今までテニス以外で怪我をしたことありますかあ,ありますよ。バスケットボールをして,、うん、していた時,時も、うんうん、2回、3回怪我をしたことえそんなに、はいはい、バスケットボールはテニス、まあ、バスケットボールの,の方がテニスより怪我、うん、怪我できる怪我,怪我するあ。怪我しやすい怪我。怪我しやすいスポーツだと思います。確かに、あ、そうか、なるほど。えー、バスケットボールもしてたんですね。<笑>はい、すごい、うん大好き大。大好きでしたけど、うんあ、テニスをし始めたえー、し始めた後で、うん、テニスの方が大好きです。おお、そうなんですね。すごい。いいですね、一,番一番好きなスポーツですよ、今。ああ、そうか。私はテニスを中学生の時にやったことがあるんですけど、えー、すごく下手でした。学部学部じゃない。えー、とそれは体育の時間体育体育,あ体,育体,体育、体育、体育の時間。そうそう。テニス。そ,うその時間にテニス。あ,ス、えー、あの、学校でテニス、うん、テニスをすることができるわけですかそうそう、テニスをする授業がありました。へえすごいでしょう。イタリアは、イタリアでは全然ありません。うん、その、そのような、えー、機会。へえ、そうなんですか、はい。なるほど。そっか。なんか、私は中学生の時にバドミントンをずっとしていたので、うん、そう、あの、テニスの打ち方がわからなくて、バドミントンみたいにしてると、<笑>もう全然、あの、何ボールがすごく遠くに飛んでいってしまって<笑>、試合になりませんでした。<笑>そうそうか、ブリュッセルは暑くないですかもう。まあ、今週、OK、うん。もっともっと暑くなって、OK。でも、先週は、もう寒,、うん、寒かったです。えー、そうなんですかそうそう,そう、うん。秋が来たみたいな天気でした。うん、ああ、なるほど。秋っぽい。秋っぽい天気。秋っぽい。<笑>そうそう。ああ、そうそう。秋っぽい天気。すごい。すごい、ステファナさんすごいですね。うん、日本人みたい。ええー。そんなことないですよ。<笑>そうか、いいですね。日本も最近ちょっとだんだん温度が変わってきました。うんうん、でもそれはいい,い,いでしょう。暑、暑、うん、すぎる、暑すぎる天気も良くないでしょう。そうです。楽しくないでしょう。<笑>そう、今まで暑すぎました、えー。今がちょうどいいです。そう、だけど、トンボトンボってわかりますかトンボわからない。トンボ、ドラゴンフライあ、はい。あの
、うん、あそうそう、うん、トンボがすっごくたくさんいます今、うん、<笑>そう秋なのでしかも私の家のすぐ近くに田んぼがある田んぼがあるので、うんうん、もうトンボがすごいたくさん飛んでいますえー、OK でもえー、っと危ないですかあ危なくないです危ない危ない危ない全然危なくないです彼らはすぐ避けるから大丈夫でもこの間車にぶつかってきました<笑><笑>でもちっちゃいから大丈夫<笑>そうちょっとかわいそうだったあそうです、ね、ぶつかって死んでしまってどこかに行ったのであちょっとかわいそうと思って<笑>そうブリュッセルはトンボはいないですかいないいないですでもフィンランド、フィンランドにいる。うん、あへえ、そうなんですね。夏、夏、やっぱり夏ですね。ああ、そうなんだ。ブリュッセルは、うん、何か昆虫はいますか<笑>まあ、もちろん、えー、蚊蚊が,蚊が,蚊がいると思います。あ蚊が一番多いいる場所は、フィンランドでしょう。うん<笑>そうなんだ、うん、知らなかった。はいはい。まあ、いっぱい、泉がいっぱいあるので、やはり。そうか、じゃあ、いますね。蚊がいます。ああ、そうか。え、フィンランドの夏の部分でしょう。でも、でも、え<笑>フィンランドの蚊をあの殺すこと,ことが、えー、あの少ない南,南,南ヨーロッパの蚊を殺すことより簡単です。うんうん、本,当です本当に殺しやすい蚊、えー。それは動きが遅い<笑>はいはいはいはい。はい、早くない、早くなく、えー、飛んで、飛んでとても殺しやすい。けど、えー、南野の蚊、うんえーとても早いです。とても小さくて速い、うん、小さくて速く飛んでいるので、殺すことができない。へえー、すごい、<笑>すごいですね。よく知ってますね。うん、蚊の蚊の種類について話は面白いですね。なるほど、面白いですね。<笑>知らなかった、そうなんだ。え、今まで、うん。ステファノさんがこう、うん、勉強してきた言語で一番難しいと感じた言語はどの言語ですか？うん、あ一番難しいのはやはり日本語です。うん、えー、そうなんですね。<笑>そんなに上手なのに？いやいやいやいやそんなことないですよ、えー。言語は文法だけじゃなく文字だけじゃなくあのこのあの全部ですね。えー文化と考え方、うん、全部、うん、全部のことでしょう。それは本当に違って、うねうんうん、違うので、言語も、言言多分言語の文法を、えー、勉強することができるけど、うん、出てこない,い。言いたいことは出てこないという問題になります。ああ、そっか。このような問題。なるほど。で、前に聞いたことがあるんですけど、うん、楽器、何か楽器を楽器演、そうそう、楽器、何か楽器を小さい時から演奏したことがある人とか、うん、そういう人はすごく言語を勉強するのが上手って聞いたことがあります。あ、そうですか。まあ、その楽器の勉強は言語の勉強。と、えー、同じでしょう。同じだと思います。す私は。そうか、私全然楽器やったことないから。それも<笑>。それもないですか。そう,、うん、そうなんです、うん。え、ステファノさんは何か楽器を演奏したことありますか。あ、ギター、ギター。<笑>ギターとドラムス、ドラムス。<笑>すごいドラムも。すごいですね。うん<笑>楽しかったですよ、でも、えー、ずっと前のことですよ。<笑>え、いつ、いつ頃ドラムとかギターをしたんですか
15, 15年前以上の。あ、そうなんですか。はい、でもすごい。あの今,今できるかな、うん、今できるかどうかわからないほど。<笑>早い、もうすぐ終わり。早いですね。<笑>はい、今、今ドイツ語のレッスンがありまして、うんえー、以上です。ですあまあ、講師、講師として。今、講師として、講師としてうんうん、ドイツ語、<笑>ドイツ語のレッスンがあります。あ、そうなんですね。え、この後にあるんですかはい、この後、この後、はい。そうか、頑張ってくださいね。はい、頑張ります。すす頑張ります。はい、じゃあ、ともみさん、本当に本当にありがとうございました。したいや、こちらこそ、本当にありがとうございました。じゃあ、またね。うん、また、また